自我評價呢一部分咧，根本就唔應該出現喺呢一度噶。有一啲嘅表演咧，可能相對嚟講失色，唔需要出現添啊！呢十個 percent， 簡直就係會令到呢一個賽制變得越嚟越唔公平，同埋嗰個可信性好低。Hello， 大家好，我系 Lily 人。相信最近大家开始都有追翻综艺节目嘅热潮啊，因为 Queen Dom Two 咧已经正式开始播出啦。每个礼拜四嘅凌晨，即系我哋礼拜五嘅朝头早咧，通常都会见到有综艺节目嘅出现噶啦。而今次咧呢一、這个 Queen Dom Two 咧参与嘅团体咧都得到大家嘅关注啦，有宇宙少女啊、本月少女啊、炮林、B B 字、Kipler 同埋 Brave Girls 嘅。喺咁多对团体入面啦，当然啦，大家都会有自己嘅心头好啊。我自己咧就会比较偏向于。於 B B 字嘅，因為我以前都有關注到《羅渣千姑》啦，咁所以咧一直喺度睇嘅時候咧，我都會覺得啊，點解佢俾人惡魔編輯咁慘噶？不過咧，今日想同大家講嘅咧，就係、是、到底呢一個賽制其實係咪公平嘅咧？我自己喺度睇嘅時候咧，一路都一壓問號啦，就覺得嚇、啊，其實咁樣好唔公平喎、啊，因為佢哋有一個部分咧，就叫做自我評價。而我覺得自我評價呢一部分咧，根本就唔應該出現喺呢一度噶。冇錯，其實自我評價咧都可以話係、呃、大家對對方嘅一個肯定啦，令到大家感受到，誒、欸、原來我自己有啲咩不足嘅地方。但係同一時間，因為大家都係喺呢一個 game 入面嘅人啊，變咗係咪真係咁適合呢？咁一開始咧，大家都可能覺得哇咁樣會激烈啲嘅，但係其實你見到啦，喺個節目入面咧，佢都已經講出咗自己嘅心聲，就係、是、可能佢哋會有一啲策略性嘅。選擇啦，可能佢哋知道啊，因為佢哋要揀既高一籌同埋既低一籌啊嘛，咁變咗佢哋係唔會有人揀對方係既高一籌，因為如果你揀咗另外一組係叻過你嘅話，咁佢就會加分，咁你要確保自己嘅分數咧係高，唔係喺最低先至唔會俾人淘汰出局啊嘛，所以咧你就考慮咁樣用腦去計算啦，點樣可以令強嘅對手拎分數低啲，而我自己咧可以佔據上風，拎到一個高啲嘅分數嘅，咁呢個咧就令到我覺得有少少。唔公平啊！因為大家其實會見到現場 fans 同埋 global fans 嘅票數咧，其實是相近噶，但係同自我評價嘅分數咧係有一定嘅差距啊！咁所以咧呢、這個都可以話係其中一個令到我覺得賽制好唔公平嘅原因。因為就住第一輪嘅競選咧，其實你會見到有一啲嘅表演咧，可能相對嚟講失色，但係咧喺自我評價嘅時候咧係完全冇人理會嘅。例如咧我講嘅就係 Brave Girls 啦，因為咧我自己個人覺得咧誒。Brave Girls 嘅舞台，佢哋係嘗試放咗好多嘅元素，但係係冇一個特別嘅記憶點。反而咧喺個自我評價機制入面，大家都話 B B 字咧係冇記憶點啦。但其實對於所有嘅現場觀眾嚟講咧，佢哋揀翻呢啲歌曲啦，佢哋再次重新聚埋一齊啦，去唱呢啲歌曲已經係一個好大嘅記憶點啊。咁所以變咗咧，係局內人同局外人大家睇嘅嘢唔同咧，而令到嗰個評價咧出現咗好大嘅差異啊。因為 B B 字佢哋喺五隊當中自我評價係最低分啦，但喺現場咧，其實佢係第三嘅，所以變咗咧，我就覺得啊，好似好唔公平咁啊。雖然咧自我評價機制咧係淨係佔十個 percent， 但係十個 percent 咧，我覺得唔需要出現添啊！呢十個 percent 簡直就係會令到呢個賽制變得越嚟越唔公平，同埋嗰個可信性好低，因為咁多隊入面咧，其實淨得 Keep 羅係真係會有揀邊一隊係叻過我，邊一隊係可能。夠我叻咁樣，但其他嗰啲團隊全部都覺得我自己係最好嘅咁樣，因為個賽制嘅問題啦，咁所以變咗佢哋就一定要做出呢一個選擇，所以我覺得啊。可惜咯，同埋我自己睇翻啲舞台咧，我覺得係真係有好大嘅差異嘅，因為可能大家有啲團體第一次參加呢類型嘅比賽啦，有一啲嘅團體佢哋都好熟悉呢一個遊戲玩法啊，所以變咗你又會見到佢哋無論揀歌啦、安排等等方面咧都有唔同嘅，有啲係真係好照顧個鏡頭噶啦，有啲係真係集中於現場表演，好似 Brave Girls 咁樣，雖然我自己本人覺得爭少少啦，但其實咧，如果你喺現場收睇嘅話咧，一定會感受到個 hyper 嘅氣息。因為佢哋好識得帶動氣氛啊，奈何咧，因為今次 Queen Dom 係一個節目啊嘛，所以咧喺 Queen Dom Two 入面咧，佢哋呢一種嘅方式係咪真係可以拎到最高分咧？會唔會得到大家嘅歡心咧？定係抑或啊，要表演一啲高難度嘅表演先可以得到大家嘅歡心咧？呢、这個就係大家需要注意嘅地方。不過咧，去到第二輪嘅競選咧，其實你會見到 Brave Girls 嘅舞台咧已經適應咗嗰個遊戲嘅玩法啊，所以咧見到嗰個舞台係精緻咗好多啦，同埋係真。
真係配合到選秀節目、競選節目觀眾嘅口味嘅，所以我覺得、欸、其實係真係會見到嗰個進步嘅空間咯。咁而 B B 字咧，其實我由頭到尾咧都覺得哦，佢哋真係～非常之有實力啊！只不過就係點樣可以得到大家嘅關注，因為始終咧喺現場所有嘅團體咧都非常之落力去表演啊！咁有新人啦，有舊人啦，點樣可以從中脱穎而出咧？呢、這個都係佢哋需要注意嘅問題啦。加上咧，佢有好多嘅團體，可能佢哋未必係喺全球性爆紅，但係佢哋喺某一啲嘅地方咧係有自己一定嘅粉絲嘅。咁所以咧，呢、這個節目可以係一個很好好嘅平台，俾大家認識更多唔同嘅團體，例如就係好似本月少女啊。啊！宇宙少女啊，可能喺香港嘅認知度咧，相對嚟講係低嘅，但係其實佢哋歌都非常之好聽，同埋喺海外咧都係好有人氣嘅。咁所以我覺得通過 Queen Dum Two 呢個節目咧，的而且確除咗一啲本身已經廣為人知、好有知名度嘅團體之外咧，亦都可以將一啲相對嚟講新人啊，或者係暫時咧仲未有一首拎一位作品嘅團體，可以俾大家認識。我自己覺得係幾好嘅，尤其是宇少啦，唔知道大家有冇聽過啊？以前咧喺網上討論區有一句説。話就係雨笑不紅天理不容啊嘛，冇錯，我都覺得佢啲歌真係好好聽啊！即係你每一首歌都係會非常之上腦，好記得。但係就係可能因為出歌嘅時間問題，或者其他唔同嘅因素，令到佢拎唔到一位啦。但係其實你一聽嗰首歌就會，喂、哎，我有聽過呢首歌喎 ，Put t h a g e 即係有好多雨笑嘅歌，其實你都一定會有聽過噶。咁另外本月少女嘅話，其實入面有一位香港嘅成員喺度啦，就係、是、B B 嘅。咁所以咧，都希望大家可以俾啲支持佢啊！咁效能大前。前輩就完全唔需要講啦，佢嗰個實力同氣場咧，完全就係、是、哇一嘢炸開咗個舞台啊！咁而 Kipler 咧作為新人啦，雖然但係因為佢哋係通過 Girls Palette 九九九選出嚟啦，而呢個選秀節目咧，亦都係啱啱完結咗冇耐啦，比較近期少少，所以相信佢哋嘅粉絲咧都仲係會非常之落力去支持佢哋嘅。呢、這個咧我又完全唔係好擔心嘅。所以咧其實今次 Queen Dum Two 咧，我覺得呢六隊咧都係非常之有睇頭嘅，因為有啲係大家好熟悉嘅，有啲可能對。大家嚟講好新鮮嘅，咁所以變咗咧拍埋落去嘅時候咧，就會哦，到底佢哋今次嘅比賽會係點樣咧？會唔會有黑馬當選咧？這個、呢個咧真係要大家睇落去先知啦。第二輪嘅評分機制咧就會同第一輪一樣，所以咧都係會有自我評價呢個部分啦。所以希望第三輪可以冇咗呢個評分機制就好啦，因為我自己覺得咧真係有啲。公平啦，如果係咧，可以將個分數咧，真係完全還翻去俾有睇呢個表演嘅專業評判啦，或者有睇呢個表演嘅粉絲啦，無論現場定 online 都好，咁樣去評分應該會比較公平少少，因為大家都係局外人啊嘛。唔知道你又點睇呢 q u e e n Dum Two 嘅舞台就好好睇啦，但係你最中意邊隊又或者你覺得呢個賽制有冇問題呢？不妨可以喺下面留言話俾我知㗎。如果你中意呢條影片，記得俾我 like 同埋 subscribe 我嘅 channel， 亦都可以 follow 我嘅 Instagram 啦。我哋下次再見，拜拜。